Yes, yes, yo. Welkom op deze allerlaatste video van 2019, waarin ik ga vertellen over mijn omzet van dit jaar. Maar voornamelijk eigenlijk waar deze titel over gaat, over mijn droom van volgend jaar. En toen ik dat heb gedeeld twee dagen geleden, is eigenlijk op LinkedIn de boel een beetje ontploft. En zijn er heel veel boze mensen die mij vertellen dat dat niet kan wat ik wil. Dus dat vind ik heel erg mooi. Hoe begon dat? Ik heb afgelopen jaar negen maanden gewerkt. De eerste twee maanden zaten we in Zuid-Afrika. Toen begon ik in maart te werken. Toen heb ik nog een tweede kindje gekregen, dus ben ik ook nog twee weken ertussen uit geweest. En ja, in effectief heb ik 8,5 maand, 9 maanden gewerkt. Vier dagen in de week. En ik ga je zo vertellen hoeveel omzet ik daarmee heb omgezet. Um, en mijn doel voor 2020 is om nog maar drie dagen in de week te werken en mijn omzet te verdubbelen. En dat deelde ik dus op LinkedIn en op Instagram. Nou, op Instagram kreeg ik best wel wat likes en comments. Maar op LinkedIn is die echt ontploft met, ik geloof, 200... Nee, 375.000 views, 4200 likes en bijna 200 comments. En het grappige is, het gaat, ja, het is eigenlijk gewoon heel polariserend. Of mensen zeggen, hé, hey, wat te gek, tof, inspirerend, hoe doe je dat, uh, wil ik ook. Of mensen zeggen, ik ben het ook al aan het doen, te gek, tof dat je dit ook doet. En er is echt ook wel een grote groep mensen die zegt, dat kan niet. Iemand hier zegt, nobel streven, echter wees een realist, want het is maar voor enkele weggelegd. En daar reageer ik op dat ik liever geen realist ben. Want de eerste keer dat mij werd verteld om realistisch te zijn, is dat iemand mij vertelde dat ik niet naar de MAVO kon, maar dat ik naar het LBO moest. En toen vroegen wij, hoe kan ik toch naar de MAVO? En toen zeiden ze, nee, je moet realistisch zijn. Dat is niet voor jou weggelegd. Dus daar luister ik eigenlijk niet meer naar. Realisme is voor iedereen anders. Het heeft te maken met jouw uh, overtuigingen. Maar goed, even terug naar hoe is mijn jaar geweest? En mijn droom. Nou, eerst even terugkijken naar 2019. We zijn dit jaar echt geweldig begonnen met twee maanden Kaapstad. Dat was echt een droom voor ons. We zeiden tegen onszelf, hoe kunnen we leven als een miljonair zonder dat we een miljonair zijn? En hoe kunnen we eigenlijk ons pensioen naar voren halen? En dat was dus twee maanden Kaapstad samen met Charlie V. Ja, dat is echt fantastisch. En toen hebben we besloten, dit gaan we elk jaar doen. Dus volgend jaar gaan we weer voor langere tijd weg. Samen met Spencer heb ik Culture Builders uitgebouwd. En ik heb natuurlijk voor mezelf een YouTube kanaal, daar heb ik ook omzet in en ik doe keynotes en samenwerkingen. Dus mijn omzet van dit jaar voor vier dagen in de week werken, want ik heb één dag papdag, negen maanden effectief gewerkt, misschien wel acht en een half zelfs, is, drumroll please, 87.000 euro. En dat is ietsje meer dan vorig jaar. Ik wilde eigenlijk richting de ton, dat is me niet gelukt. 46.000 euro ervan, dus eigenlijk gewoon bijna de helft, is van Culture Builders en de rest is van... Um, ja, komt eigenlijk van, vanuit mijn eigen kanaal. Um, en natuurlijk ook het online programma waar we in januari mee beginnen. Als ik kijk hoe ik 2020 wil inrichten, dus drie dagen in de week werken, één dag minder. En mijn omzet verdubbelen. En eigenlijk wil ik naar twee ton. Dat is, gewoon, dat is gewoon, ik zet bewust de lat zo hoog omdat ik dan wel anders moet gaan denken. Want als ik van 87.000 euro naar 110.000 euro ga, ja, weet je, dat is gewoon een extra samenwerking hier of daar. En dan, dan valt je eigenlijk al. Um, 200.000 euro dwingt me gewoon, en met één dag minder in de week, dwingt me gewoon echt heel erg anders werken. Dus één van de strategieën om dat te doen is toch samen met Sunny heel erg meer op de online programma's zitten, omdat daar enorm veel waarde in zit. Als we zien dat we in een week tijd, uh, het, 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 de eerste groep voor het online programma, iets van 130, 150 mensen zijn uitverkocht, uh, in een week tijd, um, weet je, en, en als je ziet dat, wat we tot nu toe hebben gemaakt, nou, wij geloven gewoon heel erg dat er heel veel waarde in zit. Dus, ik denk dat dat uh, iets is waar je heel erg schaalbaar in geld mee kan verdienen, terwijl je tegelijkertijd ook uh, mensen echt helpt. Want dat vind ik wel uh, de leukste manier om geld te verdienen. Um, dat je iets van waarde levert. Um, en dat heb ik hetzelfde met Culture Builders, want daarmee helpen we bedrijven natuurlijk een goede cultuur te creëren en teams te verbeteren. En uh, nou ja, het is gewoon super uh, zinvol werk om te doen, want je krijgt heel veel leuke reacties achteraf, zeker als je het goed hebt gedaan. En um, ja, op die manier geld verdienen is gewoon een van de mooiste dingen die is. Het nadeel van Culture Builders, en daar heb ik met Spencer over gehad, is dat als je veel sessies moet doen, moet je veel aanwezig zijn in Nederland. En ik wil volgend jaar met mijn gezin toch vaker korte tripjes weg. Um, of misschien voor langere tijd weg. En dus heb ik met Spencer nu een verdeling gemaakt dat ik veel meer op de marketing ga zitten. En dat kan ik eigenlijk vanuit overal doen. Hè? Dat ik veel meer interviews ga geven, veel meer keynotes ga doen, veel meer podcasts en dergelijke. En dat Spencer, en daar is hij heel erg goed in, veel beter dan ik eigenlijk... Het designen van die cultuurprogramma's, daar is hij zo goed in. En het designen van trainingen en het ook daadwerkelijk geven, ja, is iets wat we allebei goed kunnen. Maar het is iets waar heel veel plezier uit haalt hij. Dus daar ga ik veel minder op zetten, zo kan ik mezelf vrij spelen. En dan is het eigenlijk aan mij om te bewijzen dat wanneer ik minder sessies doe, dat er toch meer klanten binnenkomen. En dat wil ik heel erg gaan doen met dit YouTube kanaal. Dus ik wil ook veel meer video's maken voor jullie, voor de kijker. Uh, die je gaan helpen als je net manager bent geworden of als je in het team zit en het loopt niet lekker. Of als je je cultuur in je eentje wil veranderen in een bedrijf. Het is moeilijker, maar het kan. Daar heb ik wel wat tips voor. 
Dat soort dingen wil ik gewoon meer gaan delen. Hoe ga je goede meetings leiden? Hoe doe je een goed één op één gesprek? Meer van dat soort dingen. Ik denk dat er heel veel content is die ik nog voor jullie kan maken die waardevol is. Nou goed, dat is even in het kort mijn strategie. Ik wil jullie zeker hierin meegenemen in 2020. Hoe gaat dit? Hoe werkt het? Waar stuur ik bij? Um, ik maak geen hele grote strategische plannen. Ik heb uh, een grote stip op de horizon. Dat is die 200.000 euro gewoon eigenlijk meer bijna als symbolisch bedrag. Omdat het me dwingt anders na te denken. 200.000 euro in drie dagen tijd. Hoe doe je dat? Dat kun je niet doen door uren te draaien. Dat haal je belangen na niet. Um, dus... Dat is mijn uitdaging, mijn experiment van 2020. Dit is ook mijn omzet van 2019. Ik vind het heel erg leuk dat je me kijkt als je me wil volgen. Als je wil weten hoe ik het doe in 2020 om mijn omzet te verdubbelen. En uh, drie dagen in de week te werken. Uh, en als ik mijn omzet zou verdubbelen, moet ik minstens 160.000 euro dus halen. Um, ja, dat zou ik heel erg leuk vinden als je me volgt. Je kan me abonneren op dit kanaal, kost je helemaal niks. En dan help je mij ook groeien. En dan hoop ik je in januari weer te zien. En voor nu wens ik je een enorm fijne feestdagen met de mensen voor wie je lief hebt en uh, een geweldig uit en nieuw. Ciao!